Max Verstappen vence o grande prêmio de Abu Dhabi e Leclerc é o segundo colocado no campeonato e na corrida. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre a corrida de Abu Dhabi que terminou há pouco, com Verstappen vencendo, Leclerc sendo vice na corrida e no campeonato, e o Pérez por muito pouco não conseguiu um ataque no finalzinho, vamos falar também sobre a atrapalhada que teve do retardatário no final da corrida e algumas outras coisas a mais. Começando pelo seguinte, corrida de despedida de Sebastian Vettel, sabemos que é uma corrida emocional para muitos, Vettel faz parte do rol dos pilotos grandes que eu acompanhei desde o início da carreira, eu comecei a ver Fórmula 1 sistematicamente em 2006 e o Vettel estreia em 2007, assim como o Hamilton também em 2007, só que o Hamilton já era titular, o Vettel entrou para substituir o Robert Kubica naquela ocasião e então nós temos o fim de um ciclo excepcional de Sebastian Vettel, teremos um vídeo em homenagem a ele mas eu devo dizer que foi uma corrida dentro das possibilidades da Aston Martin sólida, é aquilo que a gente já esperava, uma corrida que se ele conseguisse terminar nos pontos já seria lucro pelo simples fato que o carro não é grande coisa apesar do bom quali que foi feito. A equipe arriscou com o Vettel, saiu de médios, fez muitas voltas com os médios, conseguiu desenvolver bem em alguns períodos, teve algumas brigas legais, disputou com o Ocon, com o Alonso, segurou um pouquinho o Sainz também, foi legal de acompanhar o Sebastian Vettel, ele fez uma despedida digna e também devo dizer que esse final de temporada foi bem legal do Vettel também, ele conseguiu de forma mais leve entregar resultados mais expressivos do que quando estava tentando efetivamente. Mas saindo do Vettel, a corrida começou animada com a disputa entre Ferrari e Mercedes, Hamilton e Sainz já estavam disputando desde o início com aquele lance muito parecido com Verstappen e Hamilton em 2021, em que o Hamilton acabou cortando a curva por conta de um ataque do outro piloto, Sainz não foi punido, o Hamilton teve que dar a posição de volta e teve uma briga interessante, uma briga legal ali enquanto as duas Red Bulls iam embora e o Leclerc também conseguia desvencilhar um pouquinho, então a briga era entre as duas Mercedes com o Sainz da Ferrari. O Hamilton começou a ter um problema em seu carro, estava claramente com algum problema, não estava confortável, cometia erros, o ritmo caiu bastante e ele ficou para trás até mesmo do George Russell. Hamilton chegou a falar no rádio que estava com problemas e o Russell a princípio parecia o principal piloto, o cara que ia levar essa Mercedes mais longe e o Hamilton abandonaria em algum momento, era o que estava aparecendo. Lá na frente, Pérez, Verstappen e Leclerc estavam fazendo voltas até muito próximas, a Red Bull conseguia abrir um pouquinho, mas em um determinado momento Leclerc virava o jogo para cima de Pérez. O que eu reparei é que Pérez com os pneus novos tinha sim mais ritmo do que Leclerc, enquanto Leclerc com os pneus desgastados andava melhor que Pérez, então o jogo virava e a estratégia obviamente também fazia parte dessa brincadeira, o que forçou Pérez a parar mais cedo. Pérez parou antes de Leclerc e de Verstappen e nós conseguimos ver o efeito disso mais para o final da corrida. Cheguei a comentar no Twitter que se Pérez fosse para apenas uma parada, Leclerc teria vantagem porque ele poderia vir com um pneu mais novo e atacar no final da corrida, só que a situação se inverteu. O que aconteceu? Pérez parou, Leclerc para algumas voltas depois e Pérez se vê forçado a fazer uma segunda parada, porque Leclerc chegou novamente, Leclerc estava tirando a partir do momento em que os pneus de Pérez foram ficando desgastados. Então com essa virada de jogo, Pérez para e fica aquela expectativa, Leclerc vai parar ou não? Leclerc vai arriscar uma parada para voltar logo atrás do Pérez e se aproveitar do pneu desgastado do rival no final da corrida? Ou vai arriscar ficar na pista e mesmo com o pneu desgastado conseguir brigar diretamente com o Sérgio Pérez. A escolha da Ferrari foi se manter na pista, até porque não teve nenhum safety car, não teve nada, e se tivesse um safety car seria bom para o Leclerc, ele poderia parar nos boxes, trocar os pneus né, e ganhar tempo com isso. Mas fato é que o que nós vimos foi uma Ferrari arriscando e o Pérez começou a tirar um segundo por volta, eu estava acompanhando o live timing, era coisa de 9 décimos, 8 décimos, 1 um segundo, 1 um segundo ponto 1 um, por volta, e essa média foi se repetindo até quando o Pérez chegou no Hamilton. Ele chega no Hamilton, Hamilton consegue dar o troco no Pérez, então Pérez perde um tempinho, mas na volta seguinte passa o Hamilton e volta a tirar um segundo por volta. 
Nessa brincadeira era uma questão de tempo até Pérez chegar em Leclerc. O negócio é que tinha retardatários no meio do caminho, e esses retardatários atrapalharam bastante. Atrapalharam o Leclerc, o que é óbvio, mas também atrapalharam o Sérgio Pérez. E no caso do Pérez, ele foi atrapalhado por uma Alpha Tauri, o que é irônico. A Alpha Tauri é a equipe irmã da Red Bull, e muita gente passa o ano inteiro falando que a Alpha Tauri abre para a Red Bull, e nesse caso, o Gasly que está de saída da equipe não foi assim tão cordial. É claro que ele tem que respeitar a bandeira azul e ele abre assim que tem a oportunidade, mas aquele ponto em que você vai para uma curva e você tem o carro de trás vindo que vai te dar uma volta, você não necessariamente deixa aquele espaço para ele fazer normalmente, você perde tempo. Eu nem culpo tanto o Gasly porque ele tinha uma disputa de posição ali e a disputa também faz com que ele tenha prioridade na posição, mas é uma questão estratégica, ele poderia tirar o pé, porque o rival dele teria que tirar também em seguida. São estratégias distintas e tudo isso faz com que tenha um elemento a mais na disputa do Pérez contra o Leclerc. Eu diria que se não fossem os retardatários, o Pérez teria conseguido chegar no Leclerc pelo menos na última volta abaixo do DRS. Se passaria ou não, não tenho como afirmar, mas eu acho que ele perdeu um tempo precioso com esses pilotos ali. Também teve o um tempo precioso com Hamilton, que deve ser citado. Leclerc consegue ficar à frente de Pérez pouco mais de um segundo, é o suficiente para conseguir o vice-campeonato, termina em segundo no campeonato para uma temporada da Ferrari que começou muito bem e então termina muito ruim. Hamilton abandona no final da corrida, o que garante o terceiro lugar de construtores para Mercedes, o Alonso abandonou um pouco antes também, o que significa que Vettel ficou sozinho para fazer os seus zerinhos no final ali da corrida. Verstappen venceu tranquilamente, nenhum momento foi ameaçado, e também devo dizer que o meio do pelotão foi um pouquinho animado, mas não foi grande coisa. Uma ou outra batalha, teve um toque do Schumacher com o Latifi que para ser bem sincero eu não puniria, como vocês bem sabem, para mim é tentativa de ataque e defesa, nada demais ali, inclusive aquele é o ponto em que Verstappen passa o Hamilton ano passado, mas tirando isso, uma corrida bem normal, nós tivemos esse efeito Pérez Leclerc de saber quem seria o vice-campeão, mas a corrida no geral foi uma corrida, eu diria no máximo, boa, não foi nada espetacular, não foi nada fora do padrão. Bem tranquila, bem razoável, eu acho que deu para divertir, e também o pessoal aí com a expectativa da Copa talvez nem tenha prestado tanta atenção assim na corrida, inclusive eu tô gravando aqui, tá tendo a apresentação da Copa, daqui a pouco tem o primeiro jogo, e a gente sabe que Fórmula 1 vai ficar em segundo plano nesse período. É uma temporada que se encerra com o um Abu Dhabi que é muito melhor do que foi em anos anteriores, a reformulação do ano passado fez efeito positivo ao meu entender e acredito que com, cer acredito que com certeza é meio difícil, né? mas acredito que teremos corridas boas, melhorou esse final de temporada que nós temos na Fórmula 1 em Abu Dhabi, acho que os próximos anos serão empolgantes com batalhas mais acirradas por campeonato. Mas o que você viu dessa corrida, diz aí nos comentários. Você acha que o Pérez foi prejudicado mesmo pelos retardatários? Acha que não? Acha que o maior fator foi o Hamilton? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!